हेलो स्टूडेंट्स तो आज के स्टूडियो में आप नया चैप्टर सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर फाइव मूवमेंट्स प्रज्ञा तो इस चैप्टर का ये फर्स्ट डे है तो इसके रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड जरूर होंगे तो बात करते हैं बेसिक इस चैप्टर की और सम भी हम सॉल्व करेंगे तो चैप्टर की मैं बात करूं तो मूवमेंट्स में आपको टू टाइप्स की मूवमेंट्स होती है पूरे चैप्टर में दो तरह की मूवमेंट्स है एक है सेंट्रल मूवमेंट और सेकेंड है रो मूवमेंट जिस तरह से सेंट्रल मूवमेंट और रो मूवमेंट मीन्स केंद्रीय प्रज्ञा तो और शादी प्रज्ञा दो ही तरह की मूवमेंट पूरे चैप्टर में हाँ अलग अलग टाइप का सम्स जरूर है तो आज मैं बेसिक टाइप का सम्स लेने वाला हूँ वो सम्स भी एग्जाम में पूछा जाता है अब दोनों के बीच डिफरेंट गया तो माइनर डिफरेंट है ऐसे तो सम्स में लिखा ही होता है कि आपको कौन सी मूवमेंट फाइंड आउट करनी है बट अगर ना लिखा तो याद रखिएगा जब भी जो हम एवरेज निकालते हैं एवरेज मीन्स एक्स बार निकालेंगे ना अगर उसका कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा मीन्स जैसे कि थर्टी डिवाइड बाई फाइव इज इक्वल टू सिक्स कंप्लीट डिवाइड चला जाए मतलब विदाउट द पॉइंट विदाउट द फ्रेगेंसन तो हमें सेंट्रल मूवमेंट अप्लाई करना होगा बट वहीं पर अगर एक्स बार जो है अगर जैसे कि 35 फाइव अपॉन में सिक्स और हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5. पॉइंट समथिंग कुछ आएगा राइट ना मीन्स जब भी फ्रेगनेंस में आएगा मीन्स पॉइंट में अगर एक्स बार मीन आएगा तो आपको याद रखना रो मूवमेंट अप्लाई करना रहेगा और कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा तो आपको सेंट्रल मूवमेंट अप्लाई करना रहेगा तो बेसिक सम्स में ले लेता हूँ स्टार्टिंग के सम्स आज तो जो सेंट्रल और रो मूवमेंट दोनों के दोनों सम्स में सॉल्व कर रहा हूँ दोनों के बीच क्या डिफरेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो स्टार्टिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर है तो ये हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखा गया है फाइंड फर्स्ट फॉर सन सेंट्रल मूवमेंट फॉर द ऑब्जर्वेशन फाइव सेवन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना ऑलरेडी लिखा हुआ है सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करना और फॉर ही होती है चार ही मूवमेंट होती है उससे ज्यादा नहीं होती है राइट है तो सब इसको कैसे सॉल्व करना तो ध्यान से देखिएगा तो पहले हमको क्या करना रहेगा जो भी दिया गया ऑब्जर्वेशन वो हमारा क्या होगा यहाँ पर एक्स होगा राइट ना जो भी एक्स की वैल्यू दी गई है तो वो लिख देंगे यहाँ पर दिया गया फाइव सेवन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ये दिया गया x की वैल्यू लिखने के बाद सबसे पहला मेन काम हमें क्या निकालना है इसका x का मीन निकालना होगा एवरेज मीन्स x बार सबसे पहले यही फाइंड आउट करना रहेगा तो यहाँ पे सारी वैल्यू का क्या करेंगे हम टोटल कर देंगे तो टोटल यहाँ पे आएगा 45 तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n होता है तो 45 फाइव अपॉन में कितनी वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वैल्यू तो डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट नाइन एफसर आ जाएगा मीन इज इक्वल टू नाइन मीन देखो यहाँ कंप्लीट डिवाइड चला जा चुका है तो ये हुआ सेंट्रल मूवमेंट अब बात करते हैं कितनी मूवमेंट होती है चार मूवमेंट होती है तो आपको चार टेबल ऐड करना है वन टू थ्री फोर चार ही टेबल आपको ऐड करने रहेंगे राइट तो देखिएगा तो चार टेबल जो एड किया उसमें क्या होता है पहला टेबल होता है एक्स माइनस एक्स बार का ओके तो सेकेंड टेबल सेम टू सेम एक्स माइनस एक्स बार होगा लेकिन अब स्क्वायर हो जाएगा तो थर्ड जो मूवमेंट होगा उसके लिए x माइनस एक्स बार का थ्री कर देना है और फोर्थ के लिए x माइनस एक्स बार का फोर कर देना है इतना सिंपल टेबल अब टेबल को सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिएगा x बार ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया कितना आया हुआ है नाइन आया हुआ है और हमें x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है तो x माइनस एक्स बार मीन्स x में से हमें x बार के बीच का डिफरेंट लिखना है तो फाइव माइनस नाइन तो माइनस का फोर सेवन माइनस नाइन माइनस का टू 10 माइनस नाइन वन आ जाएगा 11 माइनस नाइन टू आएगा 12 माइनस नाइन थ्री आ जाएगा पहला जो रहेगा ना ऑलवेज जीरो आना कंपलसरी क्योंकि जो मीन था ना हमारा विदाउट फ्रेगनेशन आया था परफेक्ट आया था वही मीन लिया तो पहला ऑलवेज जीरो होना ही चाहिए देखो माइनस का फोर एंड टू सिक्स हो गया प्लस का वन टू थ्री सिक्स हो गया प्लस माइनस सिक्स सिक्स क्या हो गया जीरो होना ही चाहिए बात करें सेकेंड ब्रैकेट कैसे बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एक्स मस का थ्री और फोर में कंटिन्यू हम सॉल्व करेंगे एक ही साथ में तीनों ब्रैकेट को आप इंडिविजुअल वन वन करके भी सॉल्व कर सकते हो तो देखो कंप्लीट कंटिन्यू कैसे सॉल्व करते हैं तो ये फोर का क्या करना है आपको यहाँ पर स्क्वायर करना है एक्स मस एक्स बार का क्या लिखा गया है यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर करेंगे फोर का तो प्लस में सिक्सटीन हो जाएगा वहीं पर आया लिखा है एक्स मस एक्स बार का थ्री तो यहाँ पर क्या करना है यही एक्स मस एक्स बार का कितना बार करना आएगा थ्री बार इंटू करना है मतलब फोर इंटू फोर इंटू फोर तो यहाँ पर थ्री टाइम कितना हो जाएगा अपना हो जाएगा सिक्सटी फोर बट कैसा रहेगा माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का फोर का थ्री टाइम करेंगे तो माइनस में आएगा वहीं पर एक्स मस एक्स बार की फोर करेंगे तो अगेन फोर का फोर टाइम इंटू करेंगे तो प्लस में आ जाएगा फोर सिक्सटीन सिक्सटी फोर आ जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ऐसे हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे आप चाहिए तो वन वन ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट टॉपिक है माइनस का टू तो माइनस
वन का करेंगे तो टू टाइम भी वन आएगा थ्री टाइम वन और फोर टाइम भी वन ही होता है टू का करेंगे टू का टू टाइम फोर टू का थ्री टाइम एट और फोर टाइम सिक्सटीन वही भी थ्री का टू टाइम करेंगे तो नाइन आएगा और थ्री टाइम करेंगे तो ट्वेंटी सेवन आएगा और फोर टाइम करेंगे तो एट्टी वन आएगा ये हमने ब्रैकेट कंप्लीटली सोल्व कर दिया क्या करना हमें टोटल ही करना रहेगा सब का तो टोटल करेंगे यहाँ पर सारी डिजिट प्लस की है तो प्लस कर देंगे थर्टी फोर आएगा यहाँ पे प्लस माइनस है प्लस में से माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा माइनस का आएगा थर्टी सिक्स यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस की है तो थ्री हंड्रेड सेवेंटी आ जाएगा ओके याद रखिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स की फोर सारी डिजिट प्लस में ही रहेगी ओके ये हमारा हो गया ब्रैकेट टेबल कंप्लीट अब देखिए सेंट्रल मूवमेंट कैसे फाइनल होता है उसका फॉर्मूला क्या है ऐसे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली हम आंसर ला ही सकते हैं सेंट्रल मूवमेंट केंद्रीय प्रज्ञा तो तो सबसे पहले याद रखिएगा फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट तो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट तो इसका जो सिंबल रहेगा सेंट्रल मूवमेंट के लिए म्यू इस्तेमाल करना है आपको याद ऐसे म्यू राइट डाउन करना है और फर्स्ट इसलिए वन लिख देना है म्यू वन ऐसा कहा जाएगा और इसका फॉर्मूला कुछ नहीं जो फर्स्ट टेबल बनाया ना वो म्यू वन के लिए है फर्स्ट मूवमेंट के लिए तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में हमेशा स्मॉल एन आएगा मीन्स एन जो भी नंबर ऑफ वैल्यू दी गई है वो तो एक्स माइनस एक्स बार आपका कितना आया जीरो अपॉन में कितनी डिजिट है यहाँ पर फाइव तो पहला तो ऑलवेज फर्स्ट सेंटर मूवमेंट जीरो ही होगा बात करते सेकेंड तो सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट तो उसका जो रहेगा सिंबल ये म्यू वन था तो ये क्या हो जाएगा म्यू टू हो जाएगा राइट अब इसका फॉर्मूला तो इसके लिए सेकेंड ब्रैकेट लेना है हमें तो सेकेंड ब्रैकेट जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में तो n ही रहेगा राइट तो इसकी वैल्यू देखो कितनी दी गई है थर्टी फोर तो थर्टी फोर डिवाइड में कितना आएगा फाइव ही आएगा और आंसर हो जाएगा डिवाइड फाइव करके सिक्स पॉइंट एट तो ये हो गया सेकेंड मोमेंट अब बात करता हूं थर्ड मोमेंट की तो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट क्योंकि फोर सेंट्रल मूवमेंट होते हैं और हमने फॉर ही टेबल क्रिएट किए तो उसके लिए आएगा म्यू थ्री और उसके लिए फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा जो थर्ड टेबल एक्स माइनस एक्स बार का थ्री वो लिख देना है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का थ्री अपॉन में तो क्या आएगा एन ही आएगा तो वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ है माइनस का थर्टी सिक्स फाइंड आउट हुआ है तो माइनस का थर्टी सिक्स अपॉन में एन इज इक्वल टू फाइव माइनस का सेवन पॉइंट टू ये हो गया थर्ड सेंट्रल मूवमेंट बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फोर्थ फॉर सेंट्रल मूवमेंट तो उसके लिए भी अब म्यू फोर हो जाएगा और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का फोर अपॉन में एन जो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का फोर उसका टोटल आया थ्री हंड्रेड सेवेंटी तो थ्री हंड्रेड सेवेंटी डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू फाइव आंसर हो जाएगा सेवनटी फोर ये अपना समझ हो गया कंप्लीट तो सिंपल सा टेबल बनाना रहेगा हमें और उसके बीच ऊपर फाइनल आउट करना फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये मान हो गया सेंट्रल मूवमेंट अब बात करते हैं सेकंड रो मूवमेंट की तो सेम ही समझ लेंगे इसी टाइप का जिसमें ओनली ऑब्जर्वेशन दी रहेगी तो देखिए उसके नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर फाइव है अगर ये वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो और भी वीडियो चेकआउट कीजिए आपके लिए जो हेल्पफुल है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तो यहाँ देखो लिखा गया ऐसे तो फर्स्ट फॉर रो मूवमेंट ऑलरेडी सम्स में बोला गया रो मूवमेंट फाइंड आउट करना वरना हम भी पता लगा लेंगे क्या होगा देखिए आप वैल्यू जो दी गई है ये दिया गया अबाउट फिफ्टी ये अबाउट फिफ्टी हमारे हेल्प के लिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स बार आएगा मीन वो आपका पॉइंट में आने वाला है फ्रैक्शन में आने वाला है तो हम वो मीन तो लेंगे नहीं तो उसके लिए उसमें ऑलरेडी गीवन है कि आपको मीन क्या लेना है फिफ्टीन लेके सॉल्व करना है और ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू दी गई एक्स की 11, 12, 14, 16 एंड 19 तो देखिए सम्स कैसे सॉल्व करना है आपको ये तो सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना रहेगा क्वेश्चन नंबर फाइव हम सॉल्व कर रहे हैं रो मूवमेंट ओके रो मूवमेंट सादी प्रज्ञा तो तो फर्स्ट फॉल हम वो एक्स आई की वैल्यू लिख देंगे जो भी दी थी यहाँ पर सम्स में इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एंड अब बात करें टेबल तो टेबल सेम ही रहता है पहले आप चाहो तो एक्स बार निकाल के चेकआउट कर लीजिए तो एक्स बार के लिए सिग्मा एक्स तो सिग्मा एक्स का टोल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 72 तो 72 अपॉन में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वैल्यू तो कितना हो जाएगा ये 14.4 देखो यहाँ फ्रैकेंशन में आ रहा है पॉइंट में आ रहा है इसका मीन्स हुआ कि सेंट्रल मूवमेंट तो है नहीं तो ये क्या हो गया डायरेक्टली रो मूवमेंट अब क्या होता है जो हमारा टेबल होता है एक्स मैस एक्स बार होता है तो एक्स बार तो हम ले नहीं सकते क्योंकि तो पॉइंट में तो डिफिकल्ट हो जाएगा तो एज वाला वैल्यू ए लिया जाएगा 
और वो हमको समझ में दिया हुआ होगा यहाँ क्या बोला गया फिफ्टीन अबाउट फिफ्टीन तो यहाँ ए बेसिकल टू क्या हो गया हमारा 15 बन जाए तो हमको 15 लेके सॉल्व करना है बाकी प्रोसेस तो सेम टू सेम ही है फर्स्ट x माइनस ए हो जाएगा तो सेकेंड x माइनस ए मीन्स फिफ्टीन फिफ्टीन का स्क्वायर थर्ड हो जाएगा x माइनस फिफ्टीन का थ्री और फोर्थ आएगा x माइनस फिफ्टीन की फोर तो सॉल्व भी हमें सेम प्रोसेस में ही करना है तो पहला मैं ऑलवेज टेबल सॉल्व कर लेने का इलेवन माइनस फिफ्टीन माइनस का फोर ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन माइनस का थ्री 14 माइनस फिफ्टीन माइनस का वन सिक्सटीन में से करें तो प्लस का वन 19 में से करें तो प्लस का वन अब इसका जीरो नहीं आया क्योंकि जो मीन है ना हमने जो फाइन आउट किया वो नहीं लिया गया एक एज्यूम वाला मीन लिया गया इसलिए इसका जीरो नहीं आएगा सेंटर में हमने फर्स्ट जीरो जरूर आएगा तो इसका वैल्यू बच रहा है माइनस का थ्री अब नेक्स्ट जो थ्री टेबल हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का सिक्सटीन माइनस फोर का हम थ्री टाइम करेंगे तो माइनस सिक्सटी फोर आएगा माइनस फोर का फोर टाइम करेंगे टू फिफ्टी सिक्स आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन थ्री टाइम माइनस का ट्वेंटी सेवन हो जाएगा क्योंकि माइनस थ्री था यहाँ पे प्लस का एटी वन माइनस वन का करेंगे प्लस वन हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा और प्लस वन अगेन प्लस का वन है प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर का करेंगे टू टाइम सिक्सटीन माइनस का सिक्सटी फोर एंड टू फिफ्टी सिक्स ये हो गया टेबल कंप्लीट अब अगेन टोटल का ही काम करना है हमें राइट ना तो सबका टोटल करना रहेगा हमें यहाँ सारी वैल्यू प्लस की है तो प्लस कर देंगे तो फोर्टी थ्री आ जाएगा प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू सॉरी माइनस का सिक्सटी फोर लिख दिया प्लस एंड माइनस तो आएगा माइनस का ट्वेंटी सेवन हाइएस्ट है यहाँ पर सारी प्लस की वैल्यू प्लस कर देंगे फाइव हंड्रेड नाइन्टी फाइव ये टेबल हो गया हमारा कंप्लीट अब फाइंड आउट करते हैं रो मूवमेंट तो फॉर्मूला अगेन इसके लिए कोई भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है जो टेबल बनाया है उस पर से क्रिएट हो जाएगा तो फर्स्ट रो मूवमेंट तो उसके लिए याद रखिएगा म्यू तो होता ही है म्यू वन तो हो गए बट आपको डिफरेंट करने के लिए सेंट्रल मूवमेंट से यहाँ पे डैश लगा देना है म्यू वन डैश ये होगा हमारा फर्स्ट रो मूवमेंट और इसका फॉर्मूला जो फर्स्ट टेबल है वही होगा सिग्मा एक्स माइनस ए की वैल्यू फिफ्टीन है अपॉन में स्मॉल एन तो इसकी वैल्यू आई है माइनस थ्री अपॉन में फाइव तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स ये हमारा फर्स्ट रो मूवमेंट हो गया इसी तरह सेकंड म्यू टू डैश आएगा तो सेकंड के लिए टेबल सेकंड वाला हम उठा के लिख देंगे सिग्मा एक्स माइनस फिफ्टीन स्क्वायर अपॉन मैन तो इसका टोटल कितना आया फोर्टी थ्री अपॉन मैन फाइव आंसर आएगा एट इसी तरह सेम थर्ड वाली मूवमेंट करेंगे थर्ड वाली जो मूवमेंट तो म्यू थ्री डैश होगा तो सिग्मा एक्स माइनस फिफ्टीन का थ्री टाइम अपॉन में एन तो उसका वैल्यू क्या आया माइनस का ट्वेंटी सेवन अपॉन में फाइव तो माइनस का फाइव पॉइंट फोर आ जाएगा और लास्ट के लिए फाइव हंड्रेड नाइन्टी फाइव दिया गया राइट ना तो क्या करना रहेगा हमें इसके लिए म्यू फोर डैश इक्वल टू फाइव हंड्रेड नाइन्टी फाइव डिवाइड में क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा राइट तो आंसर हो जाएगा हमारा वन हंड्रेड नाइनटीन तो ये हो गया फर्स्ट फॉर रो मूवमेंट तो इसका भी प्रोसेस सेंट्रल मूवमेंट के जैसा ही है बस डिफरेंट क्या रहेगा जो मीन रहेगा ना वो एज्यूम वाला रहेगा बाकी सब सेंट टू सेंट तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसके चैप्टर रिलेटेड और नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होने वाला है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले थैंक यू